tengo uh, sobrinos, nietos, y no hablan nada español. Y, uh, y cuando venimos a, a... Se me hace muy triste a mí que no podamos uh, comunicar, ¿sabes? Perder la cultura de nosotros, nuestra idioma. Yo tengo tíos y tías que son... As sailors know at the edge of the world, knowledge is invisible but changes lives. Discovery is a shout against the dark, and reason is an act of the imagination in a world in process. Produced by KNME TV for the University of New Mexico. That would give you uh, something, and then later on, remodelo poco. Y es verdad que cuando usted iba a la escuela, muchos dicen que los castigaban en la escuela si hablaban en español. ¿Es eso verdad? Yeah. A veces hacía como que. Sacaba la rula y me daba así en la manita nomás. <risa> Se me hace que les hizo mucho daño a los demás, porque casi todos los demás dejaron de hablarlo. Lo dejaron de hablar. Y, y yo, yo nunca lo dejé. En mi casa siempre lo hablaba. Yo soy, yo soy hispana y yo voy a mantener mi idioma, mi, mi costumbre y todo eso que me han enseñado. ¿Y usted cree que hicieron mal hacer eso en las escuelas? For the last five years, two language scholars at the University of New Mexico have been engaged in a project to document the Spanish of New Mexico and Southern Colorado. This uh, survey of the Spanish of New Mexico and Southern Colorado, I think, is quite important because uh, the, the Spanish in parts of New Mexico are really being lost. Uh, and to document that variety that's been around for 300 years, 400 years, right in this area, uh, is a significant part of the project. Well, the survey itself has two components. One component is to describe the language. It's basically one in which it's looking at the geographical areas and in those areas what particular kind of Spanish is spoken, the, the dialect feature. And then in the, uh, the other part of the component is an archive so that as time passes we have a historical record which people can go back and look at to understand the Spanish that was spoken by the people at this period. No hay respuestas correctas. Todo lo que quiero es que veas las fotografías y me digas tú por el nombre que tú lo conoces. Voy a prender la grabadora. Entonces, este animal, ¿por qué nombre lo conoces? Ok. ¿Estos de aquí de abajo? Es huejalotes. ¿Estos de qué? Uh, parecen chabacanes. Okay, estos? Dejotes. The methodology for us to record the Spanish is that we are interviewing 350 individuals who are our consultants because they're the people who have the expertise. To do this, we've chosen certain terms. Those particular terms, though, are not only descriptive of the areas, they're also descriptive of the human landscape. To be able to elicit the forms that we wanted, we needed to have a method by which everybody would be 
reacting to the same stimuli. We decided that pictures were one of the best ways. One of the ways that we would try to get conversational data is to um, have people in the first place tell us about their life history, where, where they were born, where they were raised, anything that was of interest to them about their early years. Mi nombre es Juana Podaca, soy de Las Cruces, Nuevo México, pero ahorita andamos en Tortugas, Nuevo México. En aquí está la iglesia de la Virgen de Guadalupe. Yo soy indio registrado con los Tiguas del Sur, que se separaron en la región del 1680, de la Isleta del Norte. Tengo yo promesa de aquí en Tortugas de bailar con los indios y los matachines aquí en Tortugas, Nuevo México. Y prometí a la Virgen de Guadalupe que iba a bailar por tantos años y todavía hasta este tiempo ha estado bailando, que vienen siendo cerca de unos, yo, yo creo, cerca de unos 35, 36 años que tengo bailando aquí. The criteria that we used to select interviewers was that they had to be knowledgeable in linguistics and they were also to be uh, needed training within that area. So we were doing a dual purpose in that. They were being prepared as future researchers, but they were also chosen because they had the sensitivity of the language of the areas. For instance, we chose a person from the South, Primo, because he used the dialect forms of the South. Because of the proximity of the border with Mexico, we have an influence of Mexican Spanish. In addition to that, we have the one from, from our ancestors as they were going on their way to the north. One of the most uh, commonly uh, remembered stories that was told was the story of La Llorona, which uh, is, uh, is known by every Spanish speaker in the area. Que aquí es donde vive la Llorona. No sé si estaba joven la muchacha o era ya señora, que aquí en un tiempo la mataron y que la oyen gritar o llorar en la noche en cierto tiempo. Como le digo, la, alguien la fusiló aquí. Que dicen que en ciertos tiempos en la noche la oyen llorando. Y muchos tienen hasta miedo a andar por aquí, por, por ese caos. Sin el lenguaje no hay cultura. Hay que comunicar que es uh, lo esencial de cada cultura. Sin ella, pues, no habría historia. Entonces, por eso es que debemos de mantener el idioma para mantener la cultura, para que quede esto para las generaciones del futuro. Para que alaben a Cristo, para podernos salvar. Cuando vengo por los montes, por los ¿Cómo se llama esto aquí? Un ratón volador. Un ratón volador, ok. ¿Y esto qué es? Ay, un torque. Y... Bueno, también le dicen un coca, no, pero yo no le dije a torque. Torque. ¿Y usted se creó hablando, uh, usando torque? Torque. ¿Y cómo se llama cuando lo hacen para Thanksgiving? Torque. Torque, ok. ¿Y cómo se llama esa fruta aquí? Albercoques. Ok. También se me dice que le dicen eh, chavacanes. Chavacanes. Yeah. Ok. ¿Y estos aquí qué son? Alberjones. Ok. O, y... Ahora le dicen uh, guisantes. Guisantes. Uh -huh. y, pero usted se creó usando... Ya, yeah, alberjones. Okay. Uh -huh. A typical difference between northern uh, New Mexican, southern Colorado Spanish, and southern uh, Colorado Span uh, southern New Mexico Spanish. A typical difference is uh, the word for apricot. In the southern part of the state, it's almost invariably going to be chavacan or chavacan. In the northern part of the state, and all the way into southern Colorado, it's typically going to be some for some way of saying albarcoque. When we ask questions about a personal history or about customs or about planting, what kind of plants, what kind of domestic animals. 
well, if they're responding to us in Spanish, they are using the language that they spoke when they first were growing up. And that, again, gives us an insight into the language they use. Yo nací abajo, junto al tanque. Y, y me acuerdo que yo venía con la demás plebecita. Yo creo que en vez de lo juguíamos, pues yo estaba muy chiquita. Y veníamos a jugar aquí. Y este era, como se dice, mi, mi playground. Hay un pedacito de mí aquí porque... No sé, yo digo, mi papá era medio indio. Y... ¿Qué tuvo que ver él con este lugar? ¿Qué, qué tuvieron que, que hacer mis, mis tatarabuelos, bisabuelos y todo eso? ¿Qué serían ellos los, parte de los indios que, que vivieron aquí? ¿Y a cuál piedra pondría él? ¿Y qué, qué, qué escribiría su nombre en una piedra de un idioma que ni le entendemos? An archaism in pronunciation that's uh, very common throughout the state um, is the pronunciation of words that are continue to be written in Spanish with an H. Words like uh, humo or ayer, uh, that these are words that are spelled with an H at the beginning, but there's no sound at the beginning, so it's humo and ayer. Uh, however, at one time in Spanish, that H was pronounced. In New Mexico, most of those words that were have that H initially are still uh, pronounced with uh, a sound initially, a H-like sound, so that those words are chayar or humo. Uh, the notion of archaisms is often taken as a demonstration of, an, of, a, of a language being an older form, an older variety of the language, so that New Mexican Spanish is uh, one of the reasons for saying that it's uh, peninsular Spanish, Spanish of the 16th century is because it has so many archaisms in it. The archaisms that are so-called archaisms in New Mexico are simply those particular things that have been kept in New Mexico, but not kept in standard Spanish. Uh, so there's really no more archaism in New Mexico than, than elsewhere. What those archaisms are most characteristic of, however, is a rural variety of speech. At the Department of Spanish and Portuguese, we have this program called Spanish for Native Speakers or for Bilingual Speakers. And what this is, is it's a class that it's geared especially for students that were raised hearing Spanish. Being a researcher on the Linguistic Atlas has helped me a lot because it has showed me that a lot of the times what students are writing, it's not due to a deficiency that they have, but it's a regional variety. There are a couple of ways that this study um, assists us, actually, in, in the field of bilingual education. It's a way of letting people know that not only is the Spanish as good as any other kind of Spanish, but that there's something heroic in the fact that they were able to maintain it for so long in um, really adverse circumstances. And I think that's something that, um, that we need to, to really emphasize constantly in our classes. New Mexican Spanish is very valid because it has survived for hundreds of years. It is something that's valuable to me. It helps me know who I am. And I feel that students need to know that their language is validated, that it is uh, appreciated, that it is valued, in order for them to feel that they are valued also. Mm -hmm. Mm -hmm. And I said, yes, it's La Llorona. And La Llorona? La Llorona? Uh-huh. I almost don't remember, but... You know, there are so many legends, but the one from here... Uh-huh. ...was that... Una, una mujer tenía unos niños y, uh, y bueno, los tuvo, los tuvo soltera y, y los, uh, los papaces querían matarla porque no, no querían que, que la gente supiera que había, uh -huh. que había, que había parido soltera. Uh -huh. Pues ella no sabía qué hacer. Al fin un día fue y los, y los tiró en, ahí junto al traque y los trampó el tren. Y luego... Había, corría poquita agua ahí en las, en un ditch, que le dice uh -huh. Y después que los trampó el tren, los agarró y los, y los echó ahí en el agua. Uh -huh. Y se fueron. 
y ella con los años le, le corcomía mucho lo que había hecho uh -huh. y entonces eh, salía a buscarlas todas las noches, quería, quería encontrar a su, a su niño. Alberjón. ¿Y esto? Jarritos. ¿Ah? ¿Y qué están comiendo las dos niñas? Popcorn. ¿Qué es esto? Una puela. Cuara. After a hundred years of contact with English, the influence is on borrowing of words. You find words in New Mexican Spanish and Southern Colorado Spanish, but you don't find influence elsewhere in the structure of the language. To say quarter, you'll find people who commonly say cuara for quarter. You will find people who say torque for turkey. But these are just borrowing of words, and this is exactly what English has done. Entonces, tú te creaste con la con tu grandma. Sí, y ella nomás nos hablaba en español, uh -huh. solamente en español, y nosotros, yo, por mi parte, aprendí español, y no aprendí inglés hasta no fui a la escuela o de cuidar la televisión. Ah, sí, uh -huh. entonces, eh, parece que quieres mantener el español. Sí, es, yo creo que es muy importante mantener este idioma y uh, preservarla y prome uh, preservar el idioma, porque si... Nosotros perdemos el idioma, no nomás perdemos el idioma, perdemos la cultura mm. también. Uh -huh. so es importante preservar este idioma y hablar a, a, a los chiquitos, enseñarlos también. Pero ahí tengo nietos y no, no hablan, no hablan español. Yo tengo tíos y tías que salieron de aquí. Y hablan español entre ellos, sí. pero su plebe nunca lo aprendió y de grandes les, les preguntan, pues, why didn't you teach me? Porque no hablan español. Sí. Sí. Y, y les da como coraje que, sí. que perdieron eso. Sí. They've been done an injustice. Sí. Pues la leyenda de la Llorona, como la oí yo, de parte de mis abuelas. La Llorona era una mujer que perdió a sus hijos. Como la hijo, la sojó en un río y no pensó de ahogarlos. Estaba enojada, pero la sojó y luego, después de ahogarlos, de matarlos, le pegó un sentimiento, sentimiento de dolor de ser su madre a matar a sus hijos. So, ahora la llorona llora por sus hijos durante el, todo el río, camina al río buscándolos y llorando por ellos. Si nosotros, los nietos, estábamos malcriados, ellas nos. Nos dijeron, nos dijeron que la herona les va a llevar. Ella quiere a los niños, aunque no sean de ella. I don't think we need to lose our, our language, our, uh, our values, our traditions. None of us want to lose our values and our traditions, but we need to make a real concerted effort. We have to have a concerted effort so that our children learn Spanish. If we're not totally aware that they need to learn Spanish, they'll continue to lose it. Yeah. I mean, even, even here, even, even in Mora, where, uh, where it's still maintained. Y este es un farro Ajá. y este aquí. Ese es maíz, Ajá. pero no tengo otro nombre Ajá. más que este para okay. maíz, maíz. Y aquí donde está friendo la carne, ¿cómo es, le? Es un horno. Ajá. Y este. Este es una peseta o dos reales. Ajá. Y a este. Estas es gallinas de la tierra o también algunas veces. Gansos. Gansos. Turkey is a bird of the New World, 
didn't exist in the old world. They didn't have a word to be able to explain what it is. So they said de la tierra, meaning of the new world. And it looked like a chicken. So it was gallina de la tierra. Now in the north, where you had uh, a term that was used for a goose being extended to cover turkey, and that term being uh, ganso, from the German gans, uh, you have a competing form from English, which was torque. Y en el 1936 nos casamos aquí en esta iglesia. Y, y luego seguimos aquí como miembros. Yo serví en la estafeta. Y mi esposa había tomado cursos en, en arte y alguna cosa. Y tenía un conocimiento de figurar cosas y todo. Y entonces nos animamos a, a renovar la iglesia por completo. Y comenzamos con, con el cielo. El cielo eh, eh, estaba nivelado. Quitamos todo, pusimos el cielo y, y luego después mi esposa hizo el diseño de las, de las bancas y entonces los hombres nos juntamos y, 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 y tuvimos la madera y todo, y hicimos las, las bancas. En In New Mexico, for this isolated community on the northern edge of the Spanish frontier, uh, people living in, separ in villages separated by mountains, by rivers, uh, had little communication with each other, but very intimate contact within the community. So independent development, and each community develops a different variety. Now, I'd like to make the point that this is not only true of New Mexico, it's true generally of language. I'm finishing up this year, uh, I'm getting a master's in, in Spanish. Uh, my concentration is linguistics. One of the most important things I realized is that a lot of these families, a lot of people have the same type of uh, histories, the same type of background, uh, the same rural lifestyle that I think, you know, as we can see here in Truchas, I think that we, uh, I think it's universal for the, for the people from up here, from up north. Those type of things, I think, m give us cultural identity and, and identify us uh, as, you know, as who we are as, as a group. Y entonces, uh, en aquellos tiempos los sacerdotes no venían a casar a la gente aquí, la gente tenía que ir a, a Santa Cruz. Entonces los novios y los padrinos no más, nadie más, iban y, al, para que el sacerdote los casara. Y iban y se casaban en Santa Cruz y luego, por supuesto, ya venían casados. Y luego había alguno que podía um, recitar versos tocar guitarra y le cantaba lo que le llamaban una entrega y cantaban esta canción entregando el novio a la novia, la novia al novio y todo eso y luego también tenían un baile y celebraban la fiesta del casorio. Por ser mi divina luz ay je alma mía llevando en mi compañía a nuestro Padre Jesús ¿No fue la? ¿Dos reales? ¿Fue de un túnico? De medio color o su guía, su guía, maleta, y esto, uh, unas naguas, un cuerpo, y estos, unos calzones, muy bien, y pantalones, ok. Mm -hmm. Southern Colorado is included in our study because in 1851 the first permanent settlement in Colorado was from people from the Tierra Maria area. So it actually is an extension of northern New Mexican Spanish. The use of tunico for dress, which you will find in early documents in, in uh, peninsular Spanish, but you also for, uh, find it in isolated varieties of New World Spanish. And so that this form tunico, which is uh, an archaism used in the north, is maybe contrasted with the, the form vestido in the southern part of the state. Sí, me recuerdo que venía a misa con mi abuelita y hermanas. Y um, me recuerdo también que veníamos 
durante la cuaresma. Y le decían, uh, tenían sermones cada semana. Y yo venía con ellas. Y el padre entonces hablaba puro español para que le entendieran todos los chicos y los grandes y toda, toda la, la gente. Y también me recuerdo que tenían unas fiestas aquí, era la fiesta de San, Pe San uh, Pedro. Y había ahí donde está ese edificio que ya se está cayendo, también uh, tenían una sala un poco grande y ahí tenían el, el baile. Y quizás también vendible, sabía. Y su herencia era eso de hablar el español, de que los antepasados hablaban español, que ellos hablaban español y trataban de pasar la lengua a las otras generaciones. Entonces para ellos la lengua, la cultura, las tradiciones, todo se, se mezclaba. Y también la lengua uh, quería decir que era parte de su identidad. As a native New Mexican, I feel the validity of the Spanish is very important because it's tied with your own sense of self. Uh, when I uh, think back to my grandmother, I think of her speaking to me in Spanish. And the language that she spoke is the language that I remember and I hold dear. So, That gives, uh, 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 that gives me the uh, sense of self. I think everybody should realize that the Spanish of New Mexico is a treasure. It's a treasure that we may very well lose within 50 years, maybe 100 years. So les uh, aconsejar a los jóvenes de hoy que se sientan orgullosos de, de ser españoles y de orgullosos de poder hablar dos idiomas es, es un privilegio. Para mí. Yo no canto porque sé ni que por mi voz es buena. Canto porque soy alegre en mi tierra y en This program is available on home video cassette for $19.95 plus shipping and handling. To order, call 1-800-328-5663.